Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu trago para vocês uma, um relato e ele foi uh, lido né, no Arquivos do Rádio. O Arquivos do Rádio é um canal do YouTube e nele contam-se relatos e esses relatos eram contados na década de 80, na década de 70, né? E aí foi feita uma homenagem uh, para esses arquivos, né? Uh, em arquivos do rádio. E aí eu escolhi para vocês lá a menina da beira da estrada, tá? Que também uh, passa a ser uma homenagem minha aos arquivos do rádio, porque eu ouvia uh, todas as manhãs esse programa com a minha avó. Então, dá um certo saudosismo, uma nostalgia a ouvir os casos, inclusive alguns que eu ouvi com a minha avó. Então, acho isso muito interessante. Então, eu escolhi um para vocês, escrevi todinho aqui, deu aqui umas quatro ou cinco folhas e vim compartilhar com vocês, tá bom? Em homenagem a esse incrível programa que fez parte da minha adolescência. Então, vamos ouvir agora comigo Arquivos do Rádio a menina da beira da estrada. Um caminhão de transporte vinha do Paraná, com destino a Juqueirópolis, quando o motorista viu uma garotinha de uns oito anos com um uniforme escolar pedindo carona na beira da estrada. Ele parou. Você vai para o centro, menina? Eu vou sim. O senhor me dá uma carona? Sobe aí. Você gosta de viajar de caminhão? Gosto, sim, senhor. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pergunte o que quiser. O senhor é religioso? Olha, minha menina... Eu vou ser franco com você. Eu não vou muito à igreja, não. Mas eu tenho a minha fé. O senhor cumpre uma promessa? Ah, não sei, não. Sabe que eu nunca fiz uma promessa? Sei. Ué, você ficou triste? Para, para. Uma menina tão bonitinha como você... Eu teria grande prazer em fazer e cumprir uma promessa. Verdade? E a menina ficou super feliz. É, sim. Sabe, o local onde o senhor me apanhou? Aham. Uhum. Mande construir ali uma capelinha. O quê? Uma capelinha? Ah, mas eu moro muito longe. Não teria tempo para isso. A menininha... Começou a chorar. Para, eu não quero te fazer chorar. Tá bom, tá bom, vai, eu prometo. Eu prometo construir uma capelinha naquele local em que te dei carona. Está contente agora? Ai, eu lhe agradeço em nome de Deus Todo-Poderoso. Agora a paz reina dentro de mim. Obrigada. Agora eu estou feliz. Agora sim, eu também estou contente. Você está sorrindo. E fica mais bonita ainda do que quando chora, viu? E a menininha ficou sorrindo. Nesse instante, o motorista viu um restaurante ao lado de um posto de gasolina. Parou, desceu e quando foi abrir a porta para a menina... Desaparecido. Pálido e muito agitado, ele foi socorrido por um grupo de pessoas que achavam que ele estava se sentindo mal. O colega está melhor? É, um pouco melhor. Eu tô meio tonto. É, você está muito branco. Moço, foi algum acidente, algum assalto? Não, não, companheiro, ele contou. Gente, calma, deixa ele beber uma água e tomar um pouco de ar. Ele vai se sentir melhor. Ah, obrigada, disse o motorista. 
Ah, eu não sou daqui, sabe? Eu estou indo para Juqueirópolis. É, a gente viu a sua placa. É do Paraná, né? É, eu sou do Paraná. Mas... Mas cadê a menina que estava aqui comigo? Ninguém viu menina nenhuma, não. O moço estava sozinho. Ah, foi isso. Quando eu fui abrir a porta da cabine para ela descer, ela já não estava mais na cabine. No entanto, eu dei uma carona para ela. Nós viemos conversando e eu até lhe prometi, uh, lhe fiz uma promessa. Que promessa? Deve ser ela, José. Ela quem? Questionou o motorista. O colega, conte aí a sua história. Onde foi que encontrou a menina, hein? Bem, aquele motorista de uma transportadora do Paraná, assustado e emocionado, contou tudo, desde o começo, quando parou, é, quando parou para atender ao pedido de carona de uma menina com uniforme escolar e até da promessa de fazer uma capelinha. Todos ouviram com muita atenção, até que aquele homem que socorreu o motorista falou. Essa menina de uns oito anos de idade, usando uniforme de escola e que o senhor diz que deu carona, deve ser a garotinha que foi atropelada. Faz algum tempo, viu? É, ela sempre aparece para as pessoas e pede sempre a mesma coisa, que façam uma capelinha. É, mas até hoje ninguém quis atender ao pedido da pobrezinha, viu? Pois eu sou um simples motorista. Sou de muito longe, mas com a ajuda de Deus, eu hei de construir essa capela naquele lugar, para que aquela menina tão bonita possa sorrir junto de Deus, nosso Senhor. Eu vou cumprir a minha promessa, vocês vão ver. Deus seja louvado, muito bem, diz o povo. Assim que se fala. Tá certo, poxa. E de fato, gente, o motorista mandou construir uma capelinha no local onde ele deu carona para aquela menininha. Dizem os moradores daquele lugar e os que por ali passam costumeiramente que a menina colegial que ali morreu por ter sido atropelada nunca mais apareceu. E aí, vocês acreditam? Pois eu acredito imensamente, né? Ela morreu ali muito jovenzinha e precisava, talvez, daquele caminho, daquela luz, daquela direção, né? Era o desejo dela, a capelinha, até serviria também como um sinal de alerta, né? E um motorista tão humanamente, gentilmente, né? Ele construiu, né? Ele... É, cumpriu a promessa que fez a menininha e ela não apareceu mais, vejam vocês né? ela precisava disso, ela precisava da capelinha, seja lá pelo motivo que for né? ela precisava, ela foi atendida então eu fiquei muito comovida com esse relato pesquisei lá, trouxe para vocês é, deixem nos comentários se vocês conhecem algo parecido se sim e se sintam à vontade, escrevam para o canal o e-mail é Relatos de Fantasmas, tudo junto, arroba hotmail.com. Eu terei imenso gosto em contar aqui, né? As estradas, elas, infelizmente, nelas ocorrem muitos acidentes, né? Tanto quando a gente viaja, a gente vê muito uma cruz aqui, outra ali, indicando que ali houve um acidente, que ali houve uma morte, né? E achei muito bonito da parte dele, mesmo com toda a sua luta e dificuldade, construir a capelinha. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, tá bem? Um grande beijo de carinho, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!